வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் வேளாண் துறையில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை தொழில்நுட்பத்தை அனைவரும் அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பரப்புவதன் மூலம் உலகளாவிய போட்டியை எதிர்கொள்ள முடியும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் மேம்பாட்டிற்கு விரைவில் நிதியுதவி திட்டம் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அறிவிப்பு கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் பணியாளர்களுக்கு முப்படைகள் சார்பில் கௌரவம் விமானப்படை மூலம் மலர் தூவி வண்ண விளக்குகளை ஒளிரச் செய்யும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் குறிப்பிட்ட தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கவும் தமிழக அரசு அனுமதி உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்கு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்தை தாண்டியது பதினோரு லட்சம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் வேளாண் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சீர்திருத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது குறித்தும் வேளாண் துறையில் நிலவும் பிரச்சினைகள் குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் வேளாண் பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதில் சீர்திருத்தங்களை செய்வது தேவைக்கு அதிகமாக உள்ள விற்பனை செய்யக்கூடிய பொருட்களை நிர்வகிப்பது பல்வேறு தடைகளில் இருந்து வேளாண் துறையை விடுவிப்பது விவசாயிகளுக்கு தேவையான கடன் உதவியை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பது குறித்து புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் விரிவாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார் நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் ஒட்டுமொத்த மதிப்பீட்டு சங்கிலி தொடரை தகர்ப்பதற்கு வேளாண் துறையில் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவதற்கு அப்போது பிரதமர் வலியுறுத்தினார் விவசாய உற்பத்தி நிறுவனங்களின் பங்கினை மேலும் வலுப்படுத்துவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது இதன் மூலம் வேளாண் பொருளாதாரத்தை விரிவுபடுத்தவும் இந்த துறையில் வெளிப்படைத் தன்மையை உருவாக்கி விவசாயிகளுக்கு அதிக பலன் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் அப்போது ஆலோசிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பிராண்ட் இந்தியா என்ற நிலையை உருவாக்கி வேளாண் பொருட்கள் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்ட வாரியங்கள் மற்றும் குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுரை வழங்கினார் தற்போதைய சுற்றுச்சூழல் சந்தையில் குறிப்பிடத்தக்க தலையீட்டை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் உரிய சீர்திருத்தங்களை கொண்டு வருவது என்றும் இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டது சலுகை கடன் வழங்குதல் சிறப்பு விவசாய கடன் அட்டை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்வது மாநிலங்களுக்கு இடையே வேளாண் உற்பத்தி பொருட்களை வர்த்தகம் செய்வதற்கு வழிவகை செய்வது போன்ற முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டன மின்னணு வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த இ நாம் இணையதளத்தை உருவாக்குவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது வேளாண் பொருளாதாரத்தை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் முதலீடு மற்றும் தொழில்நுட்ப சந்தையை ஒரே மாதிரியாக கொண்டுவரும் வகையில் பல்வேறு வாய்ப்புகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது சிறு மற்றும் நடுத்தர விவசாயிகளின் நலன்களை பாதுகாப்பதற்கு புதிய நடவடிக்கைகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என பிரதமர் அந்த கூட்டத்தில் வலியுறுத்தினார் வேளாண் கட்டமைப்பு துறையில் தனியார் முதலீட்டை அதிக அளவில் ஏற்படுத்தி தற்போதைய சூழ்நிலையில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டத்தை சாதகமான வகையில் நடைமுறைப்படுத்த சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த கூட்டத்தில் வலியுறுத்தினார் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான நிவாரண உதவி திட்டத்தை மத்திய அரசு விரைவில் அறிவிக்கும் என்று இந்த துறைக்கான அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் இணையதளம் மூலம் பேட்டியளித்த அவர் தமது துறை சார்பில் நிவாரண திட்டம் அளிப்பதற்கான பரிந்துரைகள் நிதியமைச்சருக்கும் பிரதமருக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதிப்படுத்த நெருக்கடியான இந்த காலகட்டத்தில் இந்த துறையுடன் தொடர்புடைய அனைவரும் ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் சோதனையான இந்த காலகட்டத்தில் நேர்மறையான போக்கினை கொண்டு இந்த துறையில் இருப்பவர்கள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்ட அமைச்சர் நிதின் கட்கரி உலக பொருளாதார பாதிப்பு உள்ள நிலையில் இந்திய நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோர் சாதகமான வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார்
கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் மோசமான நிலையை இந்தியா கடந்துவிட்டதாகவும் எனினும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து அரசு அறிவித்துள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் ஆபத்தான நிலையை இந்தியா கடந்துள்ளதாகவும் எனினும் இந்த தொற்று முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்பதால் அரசின் அறிவுரைகளை பொதுமக்கள் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த தொற்றுக்கான தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்கும் வரை பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பயன்படுத்துவதால் தனிப்பட்ட தகவல்கள் வெளியாகாது என்று அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் உறுதியளித்துள்ளார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர் அருகில் இருந்தால் அதுகுறித்து எச்சரிக்கையை மட்டுமே இந்த செயலி வழங்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் நாடு முழுவதும் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்புகளுக்கான புதிய கல்வியாண்டு அட்டவணையை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது மேலும் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழில்நுட்ப வழிமுறைகளை பயன்படுத்தி மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் ஆன்லைன் மூலம் கல்வி கற்பிப்பதற்கான வழிமுறைகளையும் அரசு வெளியிட்டுள்ளது இதன் மூலம் வீட்டில் இருந்தபடியே மாணவர்கள் பயன்பெற முடியும் எனினும் மொபைல் வானொலி தொலைக்காட்சி குறுஞ்செய்தி மற்றும் பல சமூக ஊடகங்கள் மூலம் தகவல்களை அளிப்பதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது கல்வியாண்டு அட்டவணை வெளியிடும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் பல மாணவர்கள் தங்களின் மொபைல் போன்களில் இணைய வசதி இல்லாத நிலை உள்ளதாகவும் அதுபோன்றவர்கள் சமூக ஊடக நடைமுறைகளை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார் இந்த சூழலில் கல்வியாண்டு அட்டவணை ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர் மற்றும் மாணவர்களுக்கும் வழிகாட்டும் வகையில் உள்ளது என்று குறிப்பிட்ட அவர் குறுஞ்செய்தி அல்லது ஆடியோ அழைப்பின் மூலம் தகவல்களை அனுப்பலாம் என்றார் இதேபோல் பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கான புதிய கல்வியாண்டு அட்டவணை மற்றும் பாடங்கள் தொடர்பான தகவல் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் திவ்யாங் தளத்தை பயன்படுத்தும் குழந்தைகள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் மத்திய அரசின் இந்த அட்டவணை பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று அவர் கூறினார் வாராந்திர அடிப்படையில் திட்டமிடுதலுடன் கூடிய வகையிலும் சவால் நிறைந்த நடவடிக்கைகளுடனும் இந்த அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் பாடப்புத்தகத்தில் இருந்து எந்த பாடம் மேற்கொள்ளப்படும் என்பது தொடர்பான தகவலும் இடம்பெற்றுள்ளதாக அவர் கூறினார் மாணவர்கள் கல்வி பயில்வதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தை பெற்றோரும் ஆசிரியரும் மதிப்பிடும் வகையிலான திட்டங்களும் இடம்பெற்றிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள கல்வியாண்டு அட்டவணையில் கலைத்திறன் மற்றும் உடல் திறன் யோகா போன்றவை பயிற்றுவிக்கப்படுவது குறித்தும் இடம்பெற்றுள்ளது என்று அமைச்சர் பொக்ரியால் கூறினார் கொரோனா தொற்று சிகிச்சையிலும் கட்டுப்படுத்தும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் முப்படைகளும் பல்வேறு நிகழ்வுகளை நடத்தி காட்ட உள்ளதாக முப்படை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா போராளிகளை கௌரவிக்கும் வகையில் இந்திய விமானப்படையின் போர் விமானங்கள் ஸ்ரீநகர் முதல் திருவனந்தபுரம் வரையிலும் திப்ருகர் முதல் கொச்சி வரையிலும் இன்று வானில் வண்ணங்களை தூவும் நிகழ்வில் ஈடுபட உள்ளதாக கூறினார் கொரோனா பாதிப்பு உள்ள நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வரும் மருத்துவமனைகள் மீது விமான மற்றும் கடற்படை ஹெலிகாப்டர்கள் மலர்களை தூவ உள்ளன அதன்படி சென்னை ஓமந்தூரார் தோட்டத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு அரசு பன்னோக்கு சிறப்பு மருத்துவமனையின் மேல் பகுதியிலும் அரசு ராஜீவ்காந்தி பொது மருத்துவமனையின் மேல்புறமும் விமானப்படை ஹெலிகாப்டர்கள் இன்று காலை பத்தரை மணி முதல் பத்து நாற்பத்தைந்து மணி வரை மலர்களை தூவும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் கடலில் கொரோனா போராளிகளை கௌரவிக்கும் வகையில் கடற்படை கடலோர காவல்படையின் கப்பல்கள் அணிவகுத்து நிற்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சென்னை மெரினா கலங்கரை விளக்கம் அருகே கடற்படை கப்பல்கள் மாலை ஆறு மணியளவில் சூரிய அஸ்தமனத்தின் போது விளக்குகளை ஒளிரச் செய்து கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த உள்ளன மேலும் நாடு முழுவதும் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு முப்படைகளின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா நோயாளிகள் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு முப்படைகளின் பேண்டு வாத்திய வீரர்கள் சென்று இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த உள்ளனர் காவல்துறையினரை கௌரவிக்கும் வகையில் காவல் நினைவுச் சின்னத்தில் முப்படையின் தளபதிகளும் மரியாதை செலுத்த உள்ளனர் இதற்கிடையே இந்த அறிவிப்பு குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திரமோடி பாதுகாப்பு படை தலைவர் அறிவித்துள்ள இந்த அறிவிப்புகளை தாம் பெரிதும் வரவேற்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக முன்வரிசையில் நின்று போராடும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் மிகவும் உன்னதமான சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் அனைத்து உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமான சேவைகள் வரும் பதினேழாம் தேதி வரை நிறுத்தப்படும் என்று விமான போக்குவரத்து அமைச்சக தலைமை இயக்குநர் அறிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு வரும் பதினேழாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது 
இதையடுத்து விமான சேவைகளும் அந்த தேதி வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் தலைமை இயக்குநர் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு விமான நிறுவனங்கள் இயக்கம் தொடர்பாக எதிர்வரும் காலத்தில் படிப்படியாக அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என அவர் அந்த அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் என்றாலும் சர்வதேச கார்கோ விமான சேவைகளுக்கும் விமான அமைச்சகத்தால் அனுமதி பெற்ற சிறப்பு விமானங்களுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்கிடையே ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக நாடு முழுவதும் வரும் பதினேழாம் தேதி வரை பயணிகள் ரயில் போக்குவரத்தும் நிறுத்தப்படும் என இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது இந்த நாட்களில் பயணம் செய்ய பதிவு செய்துள்ள பயணிகளுக்கான பயணச்சீட்டு கட்டணம் ரத்து செய்யப்பட்டு திரும்ப வழங்கப்படும் என்று ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது ஆன்லைனில் பதிவு செய்தவர்களுக்கு அவர்களின் வங்கி கணக்கில் அந்த கட்டணம் அளிக்கப்படும் முன்பதிவு மையங்களில் பதிவு செய்திருப்போர் பதினேழாம் தேதிக்கு பின்னர் மையங்கள் திறக்கப்பட்ட பிறகு பயணச்சீட்டை ஒப்படைத்து கட்டணத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு தொடங்கியவுடனேயே பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் அனைத்து ஆய்வகங்களும் மக்களுக்கு உதவும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளன கொரோனா தொற்றை முறியடிக்கும் அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு உதவும் வகையில் ஸ்பின் ஆஃப் தொழில்நுட்பத்தை இந்த ஆய்வகங்கள் உருவாக்கியுள்ளன புனேயில் உள்ள பாதுகாப்புத்துறை நவீன தொழில்நுட்ப கழகம் சார்பில் மிக குறைந்த செலவில் கொரோனா தொற்று தீவிரத்தை தடுக்கும் வகையிலான தீர்வுகளை உருவாக்கியுள்ளதாக டிஆர்டிஓ தெரிவித்துள்ளது அதுல்யா என பெயரிடப்பட்டுள்ள மிக நுண்ணிய வகையிலான கிருமி நாசினி கொரோனா தொற்றை போக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக புனே தொழில்நுட்பத்தின் துணைவேந்தர் சி பி ராமநாராயணன் தெரிவித்துள்ளார் வீடுகளிலும் அலுவலகங்களிலும் இந்த கிருமி நாசினியை பயன்படுத்தலாம் என்றும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தில் சென்னை மற்றும் மாநிலத்தின் இதர பகுதிகளில் தற்போது ஒரு மணி வரை செயல்படும் அத்தியாவசியப் பொருட்களை விற்பனை செய்யும் கடைகள் இனி மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் கட்டுமான பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு நிபந்தனைகளுடன் மாநில அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது மத்திய அரசு அறிவித்த மேலும் பதினான்கு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவிற்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள மே பதினேழாம் தேதி வரையிலான நாடு தழுவிய ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற மாநில அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தமிழகத்தில் சிவப்பு மண்டலங்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் தற்போதுள்ள நடைமுறைகளின்படி எந்தவித தளர்வுகளும் இன்றி ஊரடங்கு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படும் பெருநகர சென்னை காவல்துறை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நோய் பாதிப்பு பகுதிகள் தவிர்த்து இதர பகுதிகளில் கட்டுமான பணி நடைபெறும் இடத்திலேயே தொழிலாளர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கு கட்டுமான பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கட்டுமான பணிகள் மற்றும் சாலை பணிகள் அனுமதிக்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட முடிவுகள் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டது சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கு பின் இருபத்தைந்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பத்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படும் கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல் மட்டும் வழங்கலாம் முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் தவிர்த்து இதர தனி கடைகள் செயல்படவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை தவிர தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிக்கு வெளியில் உள்ள பகுதிகளில் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் தொற்று பாதிப்பு இல்லாத பகுதிகளில் அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றாலும் அரசின் விதிமுறைகளும் தனி மனித இடைவெளியும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசால் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட வேளாண் பணிகள் வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் வணிக செயல்பாடுகளும் மருத்துவ பணிகள் மற்றும் அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்வதற்கும் தடையில்லை பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மறு உத்தரவு வருமுறை தொடர்ந்து மூடியிருக்கும் வழிபாட்டு தலங்களில் பொதுமக்கள் வழிபடவும் அனைத்து மதம் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கும் தடை நீடிக்கும் பொது போக்குவரத்துக்கான விமானம் ரயில் பேருந்து தொடர்ந்து இயங்காது டாக்ஸி ஆட்டோ சைக்கிள் ரிக்ஷாக்கள் இயங்காது தவிர மெட்ரோ ரயில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்துக்கு அனுமதியில்லை சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோர் உரிய அனுமதிகளை தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்கி வரும் ஆறாம் தேதி முதல் அவை செயல்பட அனுமதி அளிக்கலாம் என்றும் 
அரசின் செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது அமைச்சரவை கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் சென்னை கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ஜெ ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக இருநூற்று முப்பத்தோரு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் நேற்று மட்டும் நூற்று பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் ஒட்டுமொத்தமாக சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் இருபத்தொன்பது பேர் குணமடைந்து ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து முன்னூற்று அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வரும் நியில் இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் பச்சை வண்ண மண்டலமாக இருந்த கிருஷ்ணகிரியில் அறுபத்தி ஏழு வயது முதியவர் ஒருவருக்கு தொற்று ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து தமிழகத்தில் பச்சை வண்ண மண்டலமே இல்லை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது இதற்கிடையே மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக தஞ்சாவூர் திருவாரூர் கடலூர் அரியலூர் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று ஒருநாள் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள காலத்தில் கடைகள் முழுவதுமாக இயங்காது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் நோய் பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் எந்த தளர்வும் வழங்கப்படவில்லை என்று மாநில அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது சிவப்பு ஆரஞ்சு பச்சை என பாதிப்புகளை பொறுத்து மாவட்டங்கள் மத்திய அரசால் வகைப்படுத்தப்பட்டு அதற்கு ஏற்பவே தளர்வுகள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது தொழிற்சாலைகள் தொடங்குவது உள்ளிட்ட தளர்வுகள் மத்திய அரசு அனுமதித்துள்ள தளர்வு விதிகளுக்கு உட்பட்டே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்திக்குறிப்பு மேலும் கூறுகிறது சென்னை மாநகராட்சி எல்லைகளுக்கு மட்டுமே நிற வகைப்பாடுகள் இல்லாமல் அனைத்திற்கும் பொருந்தும் வகையில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே இந்தியாவின் இதர மாநிலங்களில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்ப விரும்பும் மாணவர்கள் உள்ளிட்டோர் நான் ரெசிடென்ட் தமிழ் டாட் ஓ ஆர் ஜி என்ற இணையதள முகவரியில் பச்சை நிற பதிவு பட்டன் வாயிலாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என மாநில அரசின் மற்றொரு செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இதேபோல் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தங்கியுள்ள வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தோர் இதே இணையதளத்தின் பழுப்பு நிற பதிவு பட்டன் வாயிலாக பதிவு செய்யலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு பணிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது மாநில நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி ஊழியர்களுக்கான பாதுகாப்பு கவசங்களை முழுமையாக வழங்குவது குறித்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் கிருமி நாசினிகளின் இரண்டு மாத இருப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் பொதுமக்களுக்கு காவல்துறையும் உள்ளாட்சித் துறையும் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் அனைத்து அம்மா உணவகங்களில் மூன்று வேளையும் தரமான உணவு வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் தினசரி காய்கறி சந்தைகள் செயல்பாடு மற்றும் தள்ளுவண்டிகள் லகுரக வாகனங்கள் மூலம் காய்கறிகளை நியாய விலையில் விற்பதை கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் மாநிலத்தில் ஒரு லட்சம் பேரில் நூற்று பேருக்கும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் ஒரு லட்சம் பேரில் நானூற்று பேருக்கும் நோய் தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்தார் தமிழக அமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு சென்னை ஆவடியில் உள்ள கனரக வாகன தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் அளித்த ஒருநாள் ஊதியமான எண்பத்தி இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று எழுபது ரூபாய்க்கான காசோலையை அதன் பொது மேலாளர்கள் மாநில அமைச்சர் பாண்டியராஜனிடம் வழங்கினார்கள் இதில் கனரக வாகன தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் அறுபத்தாறு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று எழுபது ரூபாயும் தின் ஊர்தி தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் பதினைந்து லட்சத்து எண்பத்தைந்தாயிரம் ரூபாயும் பங்களிப்பு செய்துள்ளனர் ஊரடங்கு காலத்தில் புதுச்சேரியில் தொழில் மற்றும் கடைகளுக்கு அனுமதி அளிப்பது குறித்து நாளை நடைபெறவுள்ள அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்று முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மருத்துவம் காவல்துறை பொதுப்பணித்துறை உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் நாளை முதல் மருந்துகள் வழங்கப்படும் என்று கூறினார் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு இதுவரை ஏழு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சேர்ந்துள்ளதாகவும் இதை மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்க உதவுவதாகவும் தெரிவித்தார்
ஆண்டுக்கு பட்ஜெட்டை கொடுக்க வேண்டிய நிதியை நான்கில் ஒரு பங்கை அது முறையாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொடுக்கிற நிதி இது வந்து கொரோனாவுக்கு சம்பந்தப்பட்டதல்ல ஆனாலும் எங்களுடைய வருமானத்தை வைத்து புதுச்சேரி மாநில மக்களுக்கு பல திட்டங்களை நாங்கள் அறிவித்து அதை நிறைவேற்றி வருகிறோம் மக்கள் பட்டினியால் வாடக்கூடாது என்பதற்காக மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக பல முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறோம் சிவப்பு அட்டைதாரர்களுக்கு அரிசி போட்டல் மட்டும் போதாது மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கும் பத்து கிலோ இலவச அரிசி ஒவ்வொரு மாதம் என்று மூன்று மாதத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று கூப்பு இப்பொழுது தயாராகி வருகிறது சென்னையில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நோய் தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ஜெய் ராதாகிருஷ்ணன் ஆய்வு செய்தார் ஐஸ் ஹவுஸ் பகுதியில் உள்ள பி ஆர் பிள்ளை தெரு முனுசாமிபுரம் இடங்களை பார்வையிட்டு அங்கு பணியாற்றி வரும் காவல்துறை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கடைநிலை ஊழியர்கள் ஆகியோருக்கு நோய் தடுப்பு குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்கினார் மேலும் அப்பகுதி மக்களிடம் சுகாதார நடவடிக்கைகளை கடைபிடிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து வடசென்னை சூலை பகுதிகளில் உள்ள தட்டான்குளம் மோதிலால் தெரு பட்டாள மார்க்கெட் ஆகிய பகுதிகளை ஆய்வு செய்தார் மேலும் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் மாநகராட்சி மூலம் கிருமி நாசினி பிளீச்சிங் பவுடர்களை வழங்கும்படி பணியாளர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் வசிக்கும் பொது மக்களில் முன்கூட்டியே நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்கள் எதிர்பாராத இறப்பு மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்காக பயணம் மேற்கொள்ள விரும்புவோர் இணையதளத்தின் வழியே அனுமதிச் சீட்டினை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் டிஎன்இ என்ற இணைய முகவரி மூலம் பயண அனுமதி சீட்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக அனுமதி சீட்டு வழங்கப்பட்டு வந்த பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு நேரில் வர வேண்டாம் என்றும் ஆணையர் பிரகாஷ் கூறியுள்ளார் கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் அரிசி உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் நிவாரணமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் நிவாரணமாக வழங்க சுமார் இரண்டாயிரம் டன் நெல் தருமபுரிக்கு ரயில் மூலம் வந்தடைந்தது இந்த நெல் மூட்டைகள் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் மூலம் தருமபுரி மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள நெல் ஆலைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது அரவை ஆலைகளில் இருந்து பெறப்படும் அரிசி அந்த பகுதியில் உள்ள நியாய விலைக் கடைகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டு பின்னர் பொதுமக்களுக்கு வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது கொரோனா பாதிப்பால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் அன்றாடம் வேலைக்கு சென்று வருமானம் ஈட்டுவோர் பாதிப்படைந்திருப்பதை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இதனால் பயனாளிகள் மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனாவால் பாதிப்புக்குள்ளாகியிருக்கும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது மக்களுக்கான அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்திருப்பதுடன் வருவாயில்லாத தொழிலாளர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குதல் அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்கள் இலவசமாக வழங்குதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்து வருகின்றன இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் ஏழை எளிய மக்களின் துயர் துடைக்கும் வகையில் மத்திய அரசு உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் மூன்று மாதத்திற்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்தின் கீழ் சுமார் இருபதாயிரம் குடும்பங்கள் பயனடைந்துள்ளனர் பதிவு செய்தவுடன் இலவச எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த சிலிண்டர்களுக்கான முழு தொகையையும் மத்திய அரசு மானியமாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைத்து வருகிறது சிலிண்டர் பதிவு செய்யப்பட்டவுடன் அதற்கான மானியம் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுவதால் அவர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் தங்களின் சிரமத்தை உணர்ந்து சிலிண்டருக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகையை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளதால் பிரதமருக்கும் மத்திய அரசுக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதாக பயனடைந்தவர்கள் தெரிவித்தனர் நாங்கள் வந்து வேலை ரொம்ப இதாக இருக்கு கொரோனா வைரஸால் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வேலைக்கு போகாம வீட்லயே இருக்கிறதுனால அதனால எங்களுக்கு மத்திய அரசு மூலம் உஸ்வலா என்ற திட்டத்தின் மூலம் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு முறை சிலிண்டர் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க எங்களுக்கு <laughs> 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 
பிரதமர் மோடி திட்டத்தில் வந்து உஜ்வலா திட்டத்தை கீழே சீர்ந்து வைத்திருக்கோம் எங்களுக்கு மூணு மாதம் இலவசமாக எங்களுக்கு சீர்ந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த சமயத்தில் பிரதமர் மோடி உதவிட்டது எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அவர் பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு நன்றி வேலை கூட போக முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் சார் வேலை வெட்டி எதுவுமே எதுக்குமே போக முடியல சார் இப்போது கொரோனா வைரஸ்னால எளிலே போக முடியல மொதல் சிலிண்டருக்கு அப்ளை பண்ணேன் சார் எனக்கு சிலிண்டர் மொதல் சிலிண்டர் காசு பணம் ஏறிடுச்சு சார் பணம் எடுத்து சிலிண்டர் வாங்கிட்டேன் சார் இந்த நிலையில் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க மத்திய அரசுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் மானிய தொகை உடனடியாக வங்கிக் கணக்கில் கிடைத்து வருவதால் இதர செலவுகளுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்துள்ளது என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் கபசுர குடிநீர் நிலவைம்பு குடிநீர் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது இதனை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று திருச்சி மாவட்ட சித்த மருத்துவ அலுவலர் காமராஜ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் இதை அருந்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் நோய் தொற்றிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் உடல் எதிர்ப்பு சக்தி குறையாமல் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் அனைத்து அரசு சித்த மருத்துவமனைகளில் ஆயுஷ் மருத்துவமனைகளில் இந்த சோரணங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இதுவரை உட்கொள்ளாமல் இருந்தால் கூட விடுபட்டவர்கள் அந்த சூரணத்தை வாங்கி கஷாயமிட்டு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் காலை வெறும் வயிற்றில் ஒருவேளை மட்டும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள தற்போதைய நிலையில் விவசாயிகள் தங்களின் மண்வளத்தின் தன்மையை மண்வள அட்டையை பயன்படுத்தி மண்ணை எவ்வாறு பரிசோதிக்க வேண்டும் தேவையான உரங்களை உபயோகித்து அதிக மகசூலை எவ்வாறு பெற முடியும் என்பது குறித்து திருச்சி மாவட்ட விவசாய உதவி இயக்குநர் மோகன் விளக்கமளித்துள்ளார் கோடை காலத்தில் விவசாயிகள் தாங்கள் பயிரிடும் நிலத்தின் மண்ணை கட்டாயம் விவசாய அலுவலகத்தின் உதவியுடன் பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் இதன் மூலம் அதிக பொருட்செலவு ஏற்படுவதை தவிர்த்து மண்வளத்தையும் பாதுகாக்க முடியும் என்றும் அவர் கூறினார் சாகுபடி செலவாகுது காச கல்டிவேஷன் ஆகுது குட்டி உழை செலவு நம்மளோட சாகுபடி செலவு அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னு கேட்டால் உரங்கள் தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் பக்கத்து விவசாயி வந்து யூரியா பத்து மூட்டை போடுறாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பதினஞ்சு மூட்டை யூரியா போடுறோம் அதனால நிறைய மகசூல் கிடைக்கும் தவறான எண்ணத்தில் இருக்கும் மண்ணை டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த அளவு உரம் போடணும் இது முக்கியமான இது கொரோனா தொற்று காரணமாக தமிழகத்தில் நாட்டுப்புற கலைஞர்களின் வருவாய் பெருமளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கோயில் திருவிழாக்கள் நடைபெறும் பங்குனி சித்திரை வைகாசி மாதங்களில் தங்களுக்கு தொழில் இல்லாததால் வருவாய் ஈட்ட முடியாமல் தவிப்பதாக இந்த தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள கலைஞர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் ஊரடங்கு காரணமாக இந்த கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த கலைஞர்களுக்கு உதவும் வகையில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கான நிதி உதவியாக ஆயிரம் ரூபாயை அரசு வழங்கியுள்ளது இதற்காக நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளது <laughs> தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரம் ரூபாய் நிதி உதவி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் நிதி உதவி இங்கு பத்தாது மேலும் நிதி உதவி வழங்க வேண்டும் என்ற ஊரடங்கு நேரத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் அனுப்பியதற்கு மிகவும் நன்றி எங்களுக்கு இன்னும் ஏதாவது சேர்த்து அனுப்பினால் எங்களுக்கு மிகவும் நன்மையாக இருக்கும் அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததுனால எங்களால் வந்து வேலைக்கு போக முடியாமல் வீட்லேயே வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுத்த நேரத்தில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு அரசு எங்களை மாதிரி இருக்கிற கலைஞர்கள் எல்லாருக்கும் ஊக்கத்தொகையை ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் அறி அறிவிச்சிருந்தாங்க இது இந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தது வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்குது எங்களுக்கு கடந்த நான்கு மாதங்களுக்கு மேலாக உலகில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பரவியுள்ள கோவிட் பாதிப்பு நாள்தோறும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது இந்நிலையில் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் உயர்ந்து வருவது சற்று ஆறுதல் அளிக்கிறது
சர்வதேச அளவில் கோவிட் பத்தொன்பதினால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் அமெரிக்காவில் உள்ளனர் இதுவரை அந்நாட்டில் பதினோரு லட்சத்து அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தோராயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பும் அதிகபட்சமாக அறுபத்தி ஏழாயிரத்து நானூறை தாண்டியுள்ளது தொடக்கத்தில் நோய் தாக்கம் அதிகரித்த இத்தாலியில் தற்போது நோய் தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை இரண்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு சுமார் எண்பதாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தெட்டாயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தெட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து நூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தெட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு ஐம்பதாயிரத்து ஐநூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பங்களாதேஷ் நாட்டில் சுமார் ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் அறுநூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையே தாயகம் திரும்ப விரும்பும் இந்தியர்கள் குறித்து பதிவு செய்யும் பணியை டாக்காவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தொடங்கியுள்ளது எனினும் விமான போக்குவரத்து தற்போது தொடங்காத நிலையில் பின்னர் அது குறித்து அறிவிக்கப்படும் என்றும் இந்திய தூதரகம் கூறியுள்ளது பாகிஸ்தானில் நானூற்று பேரும் ஆப்கானிஸ்தானில் எழுபத்தி பேரும் இலங்கையில் ஏழு பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர் பெல்ஜியத்தில் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனி பிரேசில் ஈரான் ஆகிய நாடுகளில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் பரவ தொடங்கிய சீனாவில் எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு எழுபத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் நான்காயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் மக்களிடையே மீண்டும் தோன்றியது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கு பிறகு முதன்முறையாக வடகொரிய அதிபர் பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றதன் மூலம் அவர் உடல்நிலை குறித்த யூகத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் வடகொரிய தலைநகர் பியாங்யாங்கில் உர தொழிற்சாலை தொடக்க நிகழ்ச்சியில் அவர் பங்கேற்றது குறித்து அந்நாட்டு தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது முன்னதாக வடகொரிய அதிபர் அவரது தாத்தாவின் பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி முதல் எந்தவொரு நிகழ்ச்சி ியிலும் கலந்து கொள்ளாதது குறித்து பல்வேறு தரப்பில் சந்தேகம் எழுப்பப்பட்டது நினைவிருக்கலாம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் வேளாண் துறையில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்வது குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை தொழில்நுட்பத்தை அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பரப்புவதன் மூலம் உலகளாவிய போட்டியை எதிர்கொள்ள முடியும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் மேம்பாட்டிற்கு விரைவில் நிதியுதவி திட்டம் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அறிவிப்பு கொரோனா தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் பணியாளர்களுக்கு முப்படைகள் சார்பில் கௌரவம் விமானப்படை மூலம் மலர் தூவி வண்ண விளக்குகளை ஒளிரச் செய்யும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்படும் குறிப்பிட்ட தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கவும் தமிழக அரசு அனுமதி உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்கு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்தை தாண்டியது பதினோரு லட்சம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்